Merhaba değerli bitki dostlarım. Bu defa çok farklı ve ilginç bir konu ile karşınızdayım. Egzobotanik bilimi ve uzayda bitki yaşamının arayışı. Evrenin sırlarını çözme ve uzayda yaşam belirtileri arama yolculuğunda özellikle etkileyici ve genellikle göz ardı edilen bir bilim dalı öne çıkar. Egzobotanik. Egzobotanik, astrobiyoloji, yabancı bitki bilimi veya xenobotanik olarak da bilinen bitki yaşamının gezegenimiz dışında incelenmesi anlamına gelir. Uzayda zeki canlıların varlığı yüzyıllardır spekülasyon ve tartışmanın konusu olmuşken, uzak dünyalarda yaşayan bitkilerin varlığı olasılığı çok daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Yönetmenliğini usta yönetmen Steven Spielberg'in yaptığı 1982 yapımı E.T. adlı bilim kurgu filmi çocukluğumun en etkileyici filmlerinden biridir. Film dünyamızı sadece bitkileri incelemek ve örnekler toplamak için ziyaret eden ve bir süre dünyada mahsur kalan minik ve sevimli bir uzaylının başından geçenleri anlatır. İşte bu sevimli uzaylı muhtemelen benim ve daha pek çoğumuzun tanıdığı ilk egzobotanikçidir. Egzobotanin heyecan verici dünyasına derinlemesine dalmadan önce dünya üzerindeki bitki yaşamının önemini yeterince anlamak gerekir. Özetle bitkiler yaşadığımız gezegen olan dünyanın ekosistemlerinin bel kemiğini oluştururlar. Oksijen üretirler, besin sağlarlar ve çevremizin hassas dengesini korurlar. Yani diğer bir deyişle gezegenimizdeki canlının devam etmesini sağlarlar. Gezegenimizdeki bitkiler farklı çevresel koşullara ve iklimlere uyum sağlamak için milyonlarca yıl boyunca evrim geçirmişlerdir. Yüksek dağlardan yağmur ormanlarına, kutuplardan çöllere kadar değişen tüm koşullara uyum sağlamayı başarmış bitki türleri vardır. Hatta bu türlerden bazıları bugün bile henüz keşfedilmemiştir. Doğal olarak dünya dışında yaşamın da benzer bir yol izleyip izlemediği merak konusudur. Uzak gezegenlerde, bu gezegenlerin uydularında ve hatta güneş sistemimizde bitki benzeri organizmaların var olma olasılığı olabilir mi? Evreni keşfederken bilim insanları ve araştırmacılar işte bu soruyu cevaplamanın peşindeler. Yabancı bitki yaşamını aramak, astronomi, biyoloji ve gezegen bilimi unsurlarını bir araya getiren çok yönlü bir yaklaşımı gerektirir. Bilim insanları günümüzde potansiyel yaşanabilir koşullara sahip olan gök cisimlerini keşfetmeye devam ediyorlar. Hatta gezegenimizdekine benzer koşullara sahip ama milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan binlerce gezegen keşfedildi. Fakat henüz bu gezegenlerde bir canlı yaşamının olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Bu uzak gezegenlerde yaşamın bulunma olasılığını tespit için bilim insanları öncelikle sıcaklık, su bulunabilirliği ve atmosfer bileşimi gibi faktörlere odaklanırlar. Bu faktörler varlığı muhtemel olan uzaylı bitkilerin hayatta kalması için de gereklidir. Uzak gezegenlerdeki yaşam belirtilerini tespit etmenin temel yöntemlerinden biri bu uzak gezegenlerin atmosferlerini incelemektir. Spektroskopi, bu atmosferlerin yaydığı veya emdiği ışığı incelemeyi içerir. Oksijen, metan veya diğer organik moleküllerin varlığı gibi belirli kimyasal dengesizlikler bu gezegenlerde yaşamın varlığının bir göstergesi olabilir. Hatta bu olasılık bitki yaşamını da içerebilir. Güneş sistemi içindeki kuyruklu yıldızlar ve meteoritler üzerindeki amino asitler gibi organik moleküllerin keşfi, yaşamın dünya dışında varlığına yönelik potansiyeli de ortaya koymuştur. Bu gök cisimleri bizim evrende henüz ulaşamadığımız uzaklıklardan gelmektedirler. Üzerlerinde bulunan bu moleküller, yaşamın temel yapı taşlarıdır ve varlıkları uzak gök cisimlerinde yaşayan bitki benzeri organizmaların olasılığı hakkında bir ipucu sunar. Dünyada bazı bitki türleri okyanus dibindeki hidrotermal baca benzeri oluşumlarda veya asit havuzlarında yaşamaya uyum sağlamışlardır. Araştırmacılar benzer şekilde böylesi ekstrem koşullarda yaşayabilen canlıların başka dünyalarda da var olabileceğini düşünmektedirler. Ve aslında bu da yaşam için hangi faktörlerin gerekli olduğunu yeniden tanımlar. Örneğin gezegenimizdeki canlıların büyük çoğunluğu gibi karbon bazlı olmayan bir canlı türü bizim için son derece zehirli bir madde olan civa ile beslenerek ve oksijene ihtiyaç duymaksızın canlılığını sürdürüyor olabilir. Gezegenimizdeki bitkilerin fotosentez yapabilmesini sağlayan klorofil ve çeşitli pigmentler gibi bileşiklerin tespiti, yıldızlar arası gezegenlerde bizdekine benzer bir bitki yaşamının güçlü bir göstergesi olabilir. Öte yandan bizim henüz bilmediğimiz veya tanımlayamadığımız canlı türlerine rastlama ihtimalimiz daha fazladır. Egzobotanik hali hazırda insanlık için henüz pratiği olmayan bir bilimdir. Çünkü evrenin sonsuzluğunu keşfetmek, bugünkü teknolojimizin sınırlarını aşmak ve yaşamın kendisini öngörülemeyen doğasını tanımak adına gitmemiz gereken uzun bir yol var önümüzde. Diyelim ki bu engelleri aştık ve başka gezegenlerdeki yabancı bitki türleriyle nihayet karşılaştık. Bu durumda yabancı bitki yaşamı veya başka dünyalardaki organizmaların keşfinin etik sonuçlarını da göz ardı etmemeliyiz. Bu yeni yaşam formlarını ve olası yaşam alanlarını incelerken o dünyalara zarar verip etkilerimiz olup olmayacağını yani sorumluluklarımızı da bilmemiz gerekiyor. 
Yeni bitki türlerini incelemeden önce çok ender bulunan bu ekosistemlere nasıl zarar vermeden bu araştırmaları yürütebileceğinizi de keşfetmeliyiz. Henüz uzaylı bir yaşam formunun keşfi yapılmamış olsa da uzay keşiflerinde son gelişmeler oldukça heyecan verici olasılıkları gündeme taşıyor. UFO'lar ya da günümüzdeki popüler terminolojisiyle UAP'ler gibi tanımlanamayan değil, bilimsel keşiflerden söz ediyorum. Mesela Mars'ta suyun varlığının keşfi, Europa gibi buzla kaplı ayların keşfi ve diğer yıldızların yaşanabilir kuşağında dış gezegenlerin araştırılması uzayda yaşam bulunma umudunu artırmaktadır. Teknoloji ilerledikçe ve evreni anlayışımız derinleştikçe egzobotanik alanı kapsam ve önem açısından genişlemeye devam edecektir. Geleceğin egzobotanikçileri evreni ve yaşamı kavrayışımızı sonsuza dek değiştirebilecek keşifler yapacaklar. Bir gün uzak gök cisimlerinde yaşayan bir bitki yaşamıyla karşılaştığımızda bu keşif bilim ve uzay tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Henüz uzak gezegenlere seyahat edebilmek için gereken teknolojiye sahip değiliz ama yapay zeka yardımıyla uzak gezegenlerde nasıl bir bitki örtüsüyle karşılaşabileceğimizi görsel olarak vurgulayabiliriz. Uzayın tıpkı insanın bilinmeyene duyduğu merak ve yaratıcılığı kadar sonsuz olduğu düşünüldüğünde belki de az sonra göreceğiniz bitki türlerinin evrenin bir başka ucunda gerçekten de var olduklarını kabul edebiliriz. Tüm bitki dostlarıma keyifli seyirler dilerim.